चलो बच्चों लेट्स रेड गिवन क्वेश्चन द क्वेश्चन से इज अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट वी नीड टू फाइंड फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेकंड टाइम पीरियड सो दो चीजें यहां पे फाइंड करनी है हमें सो एज अ की कांसेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कांसेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम सो फॉर सिंपल पेंडुलम वी नो के सिंपल पेंडुलम बेसिकली अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि टाइड है टू अ हैवियर ऑब्जेक्ट जिसको हम बॉब कहते हैं इसका मास m है लेट्स से तो यहां पे हम इसको अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करें इसके मीन पोजीशन से तो इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन राइट तो जब ये ऑसिलेट करता है तो व्हेन यहां पे अगर हम मान ले कि ये यहां से जाकर के यहां आता है फिर वापस यहां आता है सो दिस इज सेट टू बी कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन ठीक है ना मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर के वापस से मीन पोजीशन पे आया सो इट इज सेट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन एंड जितना टाइम इसको लग रहा है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड सो टाइम पीरियड बेसिकली यहां पे हमने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया हुआ है और सिंपल पेंडुलम इसको डिनोट करते हैं 2 पाई अंडर रूट l बाय g और l इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो यहां पे बट हमें जस्ट जनरल मीनिंग लेना है टाइम पीरियड का कि कितना टाइम उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लग रहा है वो टाइम पीरियड होगा ठीक है और फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम करें सो फ्रीक्वेंसी वी नो इट इज पर सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं बेसिकली इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इसका यूनिट होता है हर्ट्ज जैसे इसका यूनिट होता है सेकंड्स इसका यूनिट होता है हर्ट्ज so these are the basic few point that we need to keep in mind so यहाँ पे अब हम simply देख सकते हैं कि हमें बोला गया 40 oscillation वो कर रहा है 60 minute 60 second में one minute में 60 second so we can by unitary method we can calculate one oscillation जो कि हमें one oscillation में कितना time लगेगा one oscillation time for one oscillation जो कि इसका time period होगा that will be equals to 60 by 40 so it will comes out to be 1.5 seconds ठीक है time period मिल गया हमें so we can now calculate frequency n will be 1 by t and you get 1 upon 15 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 15 by 10 10 ऊपर चला जाएगा 10 by 15 will be 2 by 3 2 by 3 और इसको हम लिख सकते हैं 0 0.67 0 0.67 hertz so this is the frequency and uh, the time period we have calculated so this was our b part and this is our a part so i hope you understood the solution all the best